দেখো তোমরা তো কোড ব্লকে কাজ করেছো তাই না সব কাজগুলো জি স্যার কোড ব্লকে শিখাইছি আচ্ছা ঠিক আছে কোড ব্লক ইজ ওয়ান অফ দা বেস্ট এডিটর ওকে কোড ব্লকটা কি জানো কোড ব্লকটা কিন্তু সি না কোড ব্লকটা হচ্ছে একটা এডিটরের নাম মানে একটা সফটওয়্যারের নাম যেটার মাধ্যমে আমরা সি প্রোগ্রাম গুলোকে কম্পাইল করি তো পৃথিবীতে এরকম অনেক এডিটর আছে কোড ব্লক আছে ভিজুয়াল স্টুডিও আছে তারপর সি প্লাস প্লাস আছে আর অনেক কিছু আছে তো সাধারণত কোড ব্লকটা স্টুডেন্টের জন্য খুব ইজি এবং এটা ইন্টারফেসটা খুব মানে ইজি টু অ্যাকসেপ্ট সবাই খুব দ্রুত এটাকে ম্যানেজ করতে পারে এই জন্য স্টুডেন্টের কথা চিন্তা করে আমরা ফার্স্ট সেমিস্টারে এই কোড ব্লক এডিটরটা ইউজ করি তোমাদের বন্ধুরা যারা অন্য ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারা হয়তো অন্য কোনো এডিটর ইউজ করতে পারে তো সেটা দেখে তোমরা কনফিউজ হবে না প্রোগ্রামিংটা একই আমরা যে সোর্স কোড লিখব সেটা যে কম্পাইলার দিয়ে কম্পাইল হবে সে কম্পাইলারটা এই কোড ব্লকের ভিতরে আছে দ্যাট মিনস কম্পাইলেশন টেকনিক প্রোগ্রামিং টেকনিক একই থাকবে বাট তুমি ইচ্ছা করলে এই এডিটরটাকে চেঞ্জ করতে পারো তুমি অন্য আরো অনেক এডিটর আছে পৃথিবীতে সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারো বাট আমরা ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স এ সব টিচাররাই এই কোড ব্লকটা দিয়ে ফার্স্ট সেমিস্টারে ক্লাস নেব ঠিক আছে দেখো এটা হচ্ছে কোড ব্লক এর খুবই একটা ইজি জিনিস সিতে আমরা এই যে এখানে নিউ বাটন আছে দেখতে পাচ্ছ তারপরে এখানে আমরা যে ক্লিক করি তাহলে এমটি ফাইল আছে আচ্ছা প্রথম শর্ত হচ্ছে সিতে তুমি এই যে হোয়াইট এডিটরে যে কোডটা লিখবা সে কোডটা কিন্তু তোমাকে সি এক্সটেনশনে সেভ করতে হবে দেখো এই যে সেভ বাটন গুলো আছে যে মনিটরে দেখতে পাচ্ছ আমি যদি সেভ বাটনে ক্লিক করি আমাকে যে অপশনটা দিবে তারা সেভ করার জন্য দেখো তোমরা একটা সেভ ফাইল উইন্ডো দেখতে পাচ্ছ তাই না দেখো এখানেই হচ্ছে মূল বিষয়টা এটা মনে রাখবা যে এটা হচ্ছে ফাইলের নাম আমি যদি একটা ফাইলের নাম দেই ফার্স্ট প্রথম দিন এটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর ফাইলের নাম এটা মাথা করে রাখবা যে তুমি তোমার কম্পিউটারে যে ফাইলটা সেভ করতেছ এটা হচ্ছে তার নাম বাট এই যে ডট সি ভালো করে খেয়াল করে দেখো আমি এই ফাইলের নামে এক্সটেনশন কি দিলাম ডট সি এখানে ডট সি দিলে এটা সি প্রোগ্রাম হয় আবার তুমি এক্সটেনশন চেঞ্জ করে সিপিপি দিলে এটা সি প্লাস প্লাস হয় ঠিক আছে একই এডিটরে আমরা দুই ধরনের প্রোগ্রাম লিখতে পারবো ডট সিপিপি দিলে সি প্লাস প্লাস হবে আর শুধু ডট সি দিলে সির প্রোগ্রাম হবে দেখো ওই যে নিচে দেখতে পাচ্ছ সি বাই সি প্লাস প্লাস ফাইল তার মানে তোমরা একসাথেই সি এবং সি প্লাস প্লাস ইচ্ছা করলে শিখতে পারো সেম সেম বিষয় তো এই জন্য আমি এখানে ফাইলের নাম দিলাম ফার্স্ট ডট সি তুমি ফাইলের নামটা তোমার ইচ্ছা মতো দিতে পারো কিন্তু সি প্রোগ্রাম কম্পাইল করার জন্য তোমাকে অবশ্যই ডট সি দিতেই হবে এটা মাথার মধ্যে রাখবা তা না হলে কিন্তু তুমি সির ফাইল কম্পাইল করতে পারবা না তাহলে এটা হচ্ছে রুলস নাম্বার ওয়ান যে তুমি যে এডিটরে কাজ করো না কেন তুমি যে প্রোগ্রামটি লিখবে সে প্রোগ্রামটি সেভ করার সময় তুমি অবশ্যই ডট সি এক্সটেনশন ব্যবহার করবে ঠিক আছে তো নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে যদি তুমি ফাইলটা সেভ করে নাও তাহলে তোমার এডিটরটা সুন্দরভাবে কাজ করবে মানে এখানে কালার আসবে সুন্দরভাবে কালার আসবে তুমি বুঝতে পারবা কোনটা ফাংশন কোনটা হেডার ইত্যাদি ইত্যাদি বুঝতে পারবা তো সি প্রোগ্রামিং এর নিয়ম হচ্ছে প্রথম লাইনটা তোমাকে অবশ্যই একটা ইউনিভার্সের রুল আছে সেটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম লাইনে লিখতে হয় এভাবে লিখতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাশ হচ্ছে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার এই চিহ্নটা এই হ্যাশ চিহ্নটা দিতে হয় কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য যে হ্যাশ চিহ্নর পরে যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে 
প্রয়োজনীয় কিছু কমান্ড যেটা কম্পাইলার কে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে তো কি ধরনের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে ইনক্লুড করতে বলা হচ্ছে ইনক্লুড একটা স্পেশাল কিওয়ার্ড এই যে দেখো গ্রিন কালারে যা যা আসে সেগুলো কিন্তু তুমি নিজের কাজে লিখতে পারবে না তুমি ইচ্ছা করলেই ইনক্লুড লিখে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবে না কারণ এটা হচ্ছে স্পেশাল কিওয়ার্ড যে দেখো গ্রিন কালারের আসছে এই জন্য আমি বললাম প্রথমে যখন তুমি ফাইলটা সেভ করে নিবা তখন তুমি স্পেশাল কালার গুলো দেখতে পাবা ঠিক আছে তো ইনক্লুড এর মানে হচ্ছে একটা ফাইল ইনক্লুড করা হোক ফাইলটার নাম কি এস টিডিআইও ডট এইচ তোমাকে একটু সংক্ষেপে বলি এটা নিয়ে বিস্তারিত প্রচুর পড়াশোনা আছে এই বিষয়টা এতটা ইজি আর না শুধুমাত্র ইজি করে বলি সেটা হচ্ছে এস টিডিআইও ডট এইচ হচ্ছে একটা হেডার ফাইলের নাম ডট এইচ দিলে এটা হেডার ফাইল হয় এই হেডার ফাইলটা তৈরি করা আছে অলরেডি কারা তৈরি করেছে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করেছে অলরেডি তৈরি করে রেখেছে তোমার জন্য তুমি ইনক্লুড করে নিলে এই ফাইলটার মধ্যে যে যে ফাংশন তৈরি করা আছে সেই ফাংশনগুলো তুমি ফ্রি ব্যবহার করতে পারবা তোমার প্রোগ্রামিং এ তুমি ফ্রি ব্যবহার করতে পারবা কম্পাইলারকে অলরেডি চেনানো আছে আমরা যে সি কম্পাইলার ব্যবহার করছি সে কম্পাইলারটা এই ফাইলটাকে চিনে এবং এই ফাইলটার ভিতরে যে যে ইনস্ট্রাকশন গুলো লেখা আছে সেই ইনস্ট্রাকশন গুলো বুঝে তার মানে হচ্ছে এই হেডার ফাইল বলে ডাকো অথবা এটাকে প্রি প্রসেসর ডিরেক্টর বলে ডাকো এটার বহু রকম ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কথা বলার আমরা বইয়ের ভাষায় একটু পরে যাব বিষয়টা তোমাদের জন্য কঠিন হবে জাস্ট তোমাদেরকে আমি সিম্পলি বলি সেটা হচ্ছে যে ইনক্লুড করতে হয় মানে সংযুক্ত করতে হয় একটা হেডার ফাইলকে যে হেডার ফাইলটাকে সংযুক্ত না করলে তুমি নর্মাল বেসিক কমান্ড গুলো লিখতে পারবা না সি কম্পাইলার বুঝবে না আচ্ছা এই ফাইলটাকে আমরা কি ফাইল বলি হেডার ফাইল বলি তাহলে প্রথম লাইনে আমরা এটা লিখবো ইনক্লুড এস টিডিআইও ডট এইচ ওকে এইভাবেই আমাকে লেস দেন ব্যাকেট লিখতে হবে এখানে এখানে গ্রেটার দেন ব্যাকেট লিখতে হবে এই ফর্মেটই আমাকে লিখতে হবে ঠিক এইভাবেই লিখতে হবে এটাই কিন্তু নিয়ম এবং এটাকে সেন্টেক্স বলে যে হেডার ফাইল এভাবে লিখতে হয় ওকে তুমি সির যে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে হেডার ফাইল লেখার পরে মেইন ফাংশন লিখতে হয় তো মেইন ফাংশন কিভাবে লিখতে হয় এটা হচ্ছে মেইন ফাংশনের প্রোটোটাইপ মেইন ফাংশনের নাম হচ্ছে মেইন ফার্স্ট ব্যাকেট অন ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ এইভাবে একটা সেকেন্ড কার্লি প্রেসেস ওপেন অ্যান্ড সেকেন্ড কার্লি প্রেসেস সেকেন্ড কার্লি প্রেসেস অন ক্লোজিং কার্লি প্রেসেস মানে এটাকে কার্লি প্রেসেস বলে মানে যেটাকে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট বলি তো কার্লি প্রেসেস অন কার্লি প্রেসেস ক্লোজ মানে এটা ওপেনিং এটা হচ্ছে ক্লোজিং দেখো আমি এখানে লিখে রাখতেছি কমেন্টের মাধ্যমে সিতে যদি আমি দুটো টান দিই ব্যাকস্লাস দিই তাহলে ওই লাইনটা ইগনোর হয় মানে কম্পাইলার এটাকে পড়ে না রিড করে না সো তুমি তোমার বোঝার অনেক কিছু লিখে রাখতে পারো ওপেনিং ওপেনিং ব্র্যাকেট ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ক্লোজিং ব্র্যাকেট ওকে এই ব্র্যাকেটটাকে কি ব্র্যাকেট বলে বলো তো এটাকে বলে হচ্ছে কার্লি ক্লোজিং কার্লি ব্রেসেস এটা একটা নাম হচ্ছে কার্লি ব্রেসেস অথবা আমরা ছোটবেলায় বলতাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট তাই না সেকেন্ড ব্র্যাকেট বলতাম তো এইটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর মেইন বডি তো একটা স্টুডেন্টের জন্য এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে দখলে নেওয়া কন্ট্রোলে নেওয়া কিন্তু কোনো ব্যাপার না সে প্রথমের দিকে এত কিছু খুঁটে খুঁটে বোঝার চেষ্টা করবে না তুমি এটা বোঝার চেষ্টা এখন করো না যে এখানে হ্যাশ কেন দেওয়া হলো এখানে ডলার সাইন কেন দেওয়া হলো না ইনক্লুডি কেন লিখতে হবে ইনক্লুড না লিখে অন্য কিছু লিখলে কি হতো এগুলো বোঝার দরকার নাই প্রথমে বুঝবা যে এটা রুলস এটা তোমাকে লিখতে হবে সি প্রোগ্রাম লিখতে চাইলে প্রথম লাইনে তোমাকে ইনক্লুড করে নিতে হবে একটি হেডার ফাইল ইনক্লুড করে নিতে হবে বেসিক হেডার ফাইল এটার মধ্যে বেসিক কমান্ড গুলো সব আছে তো এটি হচ্ছে তোমার জন্য এখন নিয়ম শিখে নিলা যে প্রথম লাইনে আমাকে একটি হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হবে হেডার ফাইল ইনক্লুড করার নিয়ম হচ্ছে হ্যাশ ক্যারেক্টার দিতে হবে তারপরে ইনক্লুড কিওয়ার্ড দিতে হবে তারপরে 
ব্র্যাকেটের মধ্যে লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান ব্র্যাকেটের মধ্যে stdio.h লিখতে হবে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ফাইলও বলে ঠিক আছে শাহিদুল কিছু বলবা স্যার এখানে ভয়েড মেইন লেখছল জয় স্যার দেখাইছিল ইনট মেইন আচ্ছা ইনপুটের মেইন দিও কাজ হবে ভয়েড মেইন দিও কাজ হবে ঠিক আছে ইউ ক্যান রাইট বোথ ইনটিজার এবং ভয়েডের মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে এই পার্থক্যটা তোমার বুঝতে প্রায় অলমোস্ট দুই মাস সময় লেগে যাবে এই জন্য আপাতত এই বিষয়টা আমি কথা বলতেছি না তুমি জাস্ট মনে রাখবা যে মেইন ফাংশন লিখতে হয় মেইন ফাংশন লিখতে গেলে মেইন এই কিওয়ার্ডটা তোমাকে দিতেই হবে এই বানানটা তুমি চেঞ্জ করতে পারবা না স্পেলিং এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবা না এম এ আই এন মেইনই লিখতে হবে তুমি ইচ্ছা করলেও এই এমটাকে ক্যাপিটাল লেটারও লিখতে পারবে না এই এটা যে একটা ফাংশন এটা প্রমাণ হচ্ছে যে এটা মেইন ফার্স্ট ব্র্যাকেট অন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ এই ভাবে যদি কোনো কিছু থাকে পৃথিবীতে তাহলে সেটা ফাংশন আর আইদার বিল্ট ইন ফাংশন অথবা ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন সোজা কথা এটা একটা ফাংশন এবং বিল্ট ইন বিল্ট ইন মানে কি আগে থেকে তৈরি করা আছে বিল্ট ইন কিওয়ার্ড মানে এই কিওয়ার্ড গুলো কি এগুলো তোমাদেরকে আমি থিওরি নোটে পড়াবো মানে থিওরিতে পড়াবো কিওয়ার্ড মানে হচ্ছে রিজার্ভ ওয়ার্ড মানে এই বিষয়গুলো এই নামটা তুমি ব্যবহার করতে পারবে না কম্পিউটার অলরেডি ব্যবহার করে ফেলছে তুমি নিজের মতো করে কোনো একটা বস্তুর নাম মেইন দিতে পারবে না ভয়েড দিতে পারবে না এগুলো সব রিজার্ভ ওয়ার্ড দেখো কালার চেঞ্জ হয়ে আছে তাই না ভয়েড ব্লু কালার আসছে মানে এটা রিজার্ভ ওয়ার্ড তুমি এটাকে ব্যবহার করতে পারবে না এখন মেইনের সামনে একটা মেইনের প্রোটোটাইপ দিতে হয় এই প্রোটোটাইপটা মানে হচ্ছে সেটা কি ধরনের ভ্যালু রিটার্ন করবে তো এখন তুমি এখানে ভয়েডও লিখতে পারো ইনটিজারও লিখতে পারো ওকে আমি এখানে কমেন্টের মধ্যে লিখে রাখলাম ইনটিজার মেইন তুমি ইচ্ছা করলে এভাবেও লিখতে পারো ওকে এখন ইনটিজার মেইন অ্যান্ড ভয়েড মেইন এর মধ্যে ডিফারেন্সটা আমি এখন আলোচনায় আসবো না তুমি জাস্ট আপাতত বুঝো যে এইটা হচ্ছে মেইনের বডি আমি ভয়েড মেইন লিখলেও কাজ করবে ইনটিজার মেইন লিখলেও কাজ করবে বাট মেইনটা আমাকে লিখতেই হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখো আমি যদি এখানে ঠিক মাঝখানে টেস্ট করার জন্য একটা কমেন্ট লিখি মানে আউটপুট আমরা জানি যে সিতে আউটপুট পাওয়ার জন্য মানে আমি যদি কোনো কিছু কম্পিউটারের কাছ থেকে আউটপুট রেজাল্ট দেখতে চাই আমি যদি আমার আউটপুট স্ক্রিনে মনিটরে যদি কোনো কিছু দেখতে চাই তাহলে আমাকে যে ফাংশনটা ব্যবহার করতে হয় তার নাম হচ্ছে প্রিন্ট এফ আচ্ছা আমি তোমাদের একটু বলে রাখি যদি আমার জুমের এটা লাইসেন্স জুম না আমি লাইসেন্স ইস্যু করে নেব এটা চল্লিশ মিনিট পর পর ইয়ে হবে যেটাকে বলে কোনো কারণে রেজিস্টার হতে পারে তোমরা কিন্তু এই লিঙ্কে আবার ক্লিক করে অটোমেটিক্যালি ঢুকে যাবা ঠিক আছে আর যদি লিঙ্কটা কাজ না করলে আমি হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্ক দিয়ে দিব সাথে সাথে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্রিন্ট এফ লিখতে হয় কখন প্রিন্ট এফ লিখতে হয় যখন আমি কোনো আউটপুট দেখতে চাই আউটপুট মানুষ কোথায় দেখে বলো আউটপুট মানুষ প্রিন্টারে দেখে তারপরে কম্পিউটারে স্ক্রিনে দেখে আমরা ওই যে আইসিটি ক্লাসে পড়ছি না আউটপুট ডিভাইস তো বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য কিছু আউটপুট ফাংশন আছে কমান্ড আছে এই প্রিন্ট এফ হচ্ছে এরকম একটা কমান্ড যার মাধ্যমে আমরা আউটপুটটা দেখতে পাবো তো সবচেয়ে সহজ আউটপুট দেখার নিয়ম হচ্ছে স্ট্রিং মানে এই যে ডবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে তুমি যা লিখবা সেটা তোমার আউটপুটে দেখাবে আমি লিখলাম ওয়েলকাম ওকে এটা দেখাবে তো সি নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে সেমিকলন দিতে হয় তুমি এই সেমিকলনটা যদি দাও তাহলে এটা বুঝাবে এটা ইন অব দ্য স্টেটমেন্ট সেমিকলন ইজ মিন সেমিকলন কখন দিতে হয় যখন আমরা ইন্ড অব দ্য স্টেটমেন্ট বুঝাবো মানে এই লাইনটা এখানে শেষ ঠিক আছে তো এই প্রোগ্রামটার কাজ কি এটা একটা সিম্পল সি প্রোগ্রাম একটা বেসিক সি প্রোগ্রামের সেন্টেক্স যে প্রোগ্রামটা ইউজারকে বলে ওয়েলকাম তো আমরা এটাকে এই যে দেখো উপরে বাটন ছোট ছোট বাটন বিল্ড অ্যান্ড রান আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখো কি আসবে একটা আউটপুট স্ক্রিন আসবে ব্ল্যাক কালারের তোমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে কি বলো ওয়েলকাম ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ সবাই 
তো এখন দেখো তাহলে দেখো ভয়েড দেওয়ার পরে ওয়েলকাম আসলো আমি যদি ভয়েডের পরিবর্তে ইন্টিজার লিখি তাহলে কি হবে রান করো ওয়েলকাম আসছে ক্লিয়ার তার মানে হচ্ছে ওটাই কথা যে ভয়েড এবং ইন্টিজারের মধ্যে তাহলে পার্থক্য কি ভয়েড এবং ইন্টিজার এই সামনে যে অংশটুকু থাকে এটাকে বলে ফাংশনের প্রোটোটাইপ মেন ফাংশনের প্রোটোটাইপ মানে আমি যদি খুব সহজ ভাষায় বলি মেন ফাংশনটা কি ধরনের ভ্যালু মানুষকে রিটার্ন করবে সেটা বোঝানোর জন্য তো বাংলায় যদি আরো ইজি করে বলি ভয়েড মানে কিছু না আর ইন্টিজার মেন মানে হচ্ছে একটি ইন্টিজার টাইপের ডাটা মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যে ডাটা গুলোতে ডেসিমেল নাম্বার থাকে না মানে সলিড নাম্বার আমি বুঝতে পেরেছি আমি কি বললাম পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যাকে ইন্টিজার নাম্বার বলে যেমন ধর হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড এই ধরনের নাম্বার রিটার্ন করে আর কোশ্চিন হচ্ছে যে স্যার আমি নাম্বার কোথায় রিটার্ন করলাম আমি তো লিখলাম ওয়েলকাম এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি এইটা এখন তোমার বোঝার সময় হয়নি যে এই মেনের আগে ইন্টিজার লিখলে কি হবে আইনটি ইজ এ শর্ট ফর্ম অফ ইন্টিজার এই ইন্টিজার লিখলে কি হবে আর ভয়েড লিখলে কি হবে ইটস ইটস নট এ টাইম এখন তুমি শুধুমাত্র বুঝবা মেন ফাংশন তোমার লাগবে মেন ফাংশন ওপেন করতে হবে মেন ফাংশন ক্লোজ করতে হবে মেন ফাংশনের বডির মধ্যে প্রোগ্রাম লিখতে হবে মেন ফাংশনের সামনে ইন্টিজারও লিখতে পারো ভয়েডও লিখতে পারো এতটুকু বিদ্যা নিয়ে তোমাকে দশ পনেরো দিন চলতে হবে আলামিন বুঝতে পেরেছো আমির হামজাজ সিরাজুল ইসলাম সাহেদ আমার কথা বুঝিছো তোমরা মানে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়বা না তাহলে তুমি পাজল হয়ে যাবা পাগল হয়ে যাবা ঠিক আছে প্রথমে একটা জিনিস ওপেন করবা শুরু করবা তারপরে ভিতরে আমি ধীরে ধীরে তোমাকে ভিতরে নিয়ে যাবো তখন তুমি বুঝতে পারবা যে অনেক কিছুই আমরা না বুঝে করেছি কিন্তু ফাইনালি ওইটা যদি আমি না বুঝে না করতাম তাহলে আমার পড়াশোনাটা কঠিন হয়ে যেত বুঝতে পারছো আমি কম্পিউটার কে দিব কিভাবে আমি শুধু নিব তাহলে দিব কিভাবে ইনপুট প্রসেস এবং আউটপুট এই তিনটা মিলে একটা প্রোগ্রাম পরিপূর্ণতা পায় এখন কম্পিউটার কে দিতে গেলে তোমার একটা হ্যান্ড লাগবে হাত লাগবে মানে একটা ওয়ে লাগবে কম্পিউটার কে তুমি কিভাবে দিবা এই জন্য পড়াশোনার প্রথম ধাপটাই হচ্ছে তোমাকে আমি একটা নোট ওপেন করে লিখি আমরা ঠিক এভাবেই পড়ব আচ্ছা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার ডে ওয়ান স্লাইডটা তাই না তাহলে আমরা কিভাবে পড়বো দেখো সেটা হচ্ছে ইনপুট তারপরে সেই প্রসেস করা 
ম্যাটেরিয়ালটাকে যদি তুমি আউটপুট হিসাবে ইউজারকে দিতে পারো তাহলে তোমার হচ্ছে সাকসেসফুল তুমি কারণ তুমি এটি এই জন্যই তো প্রোগ্রামিং শিখতেছো যে তুমি কম্পিউটারকে দিয়ে ডাটা প্রসেস করবে তারপরে বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল অ্যালগোরিদম প্রসেস করবে করার পরে আউটপুট হিসেবে তুমি সেটা কাজে লাগাবে দ্যাট মিনস তোমার প্রথম দিকে হাতে খড়ি নিতে হবে হচ্ছে একদম বেসিক লেভেলে কিভাবে ইনপুট দেয় কিভাবে প্রসেস করে কিভাবে আউটপুট পাওয়া যায় আমার কথা ক্লিয়ার তোমাদের এই ইনপুটের জন্য মানে আমি যদি ইনপুট নিয়ে কথা বলি তাহলে ইনপুটের জন্য কম্পিউটার সিস্টেম ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল অ্যান্ড ডাটা টাইপ এই দুটা জিনিস ঠিক আছে ভেরিয়েবল আর ডাটা টাইপ এই দুটা জিনিসের উপরে আমাদের থিওরিও করতে হবে আবার হচ্ছে তোমার হচ্ছে এটা প্র্যাকটিসও করতে হবে জাস্ট তোমাদেরকে আমি ওকে সংক্ষেপে বলি আর কি এই ভেরিয়েবলটা হচ্ছে একটা নাম জাস্ট একটা নাম ফর এক্সাম্পল আমি তোমাকে বলি এ একটা ভেরিয়েবল হতে পারে কোশ্চিনটা হচ্ছে যে এই ভেরিয়েবলের নামটাতে কি হয় তো আমরা এই যে কম্পিউটারের মধ্যে যে এই যে ফাইলটা তৈরি করছি হ্যাঁ ফাইলটা তৈরি করছি ফাইলটা সেভ করে রাখলাম তো পরের দিন আমার এই ফাইলটা আমি ওপেন করতে পারি এই এই জিনিসটা কম্পিউটারে কোথায় থাকে হার্ড ডিস্কে থাকে মানে সেক্রেটারি বলি আমরা এখানে থাকে পেন ড্রাইভে থাকে মানে এটা একটা ফাইল কম্পিউটারে কোন একটি লোকেশনে থাকে এর মানে কি এর মানে হচ্ছে লোকেশন বলে একটা বিষয় আছে মানে কম্পিউটারের ঠিকানা বলে একটা বিষয় আছে সেটা তুমি এইভাবে একটা মাই ডিস পিসিতে গেলা যার পরে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে বিভিন্ন ফোল্ডার আছে তারপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে ড্রাইভ আছে তার মিনস বিষয়টা ওইরকমই যে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা লোকেশন আছে মানে একটা জায়গা আছে আচ্ছা আমরা যখন এই সির ফাইলটাকে কম্পাইল করলাম এই যে স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ এই যে কম্পাইল করলাম তখন এইটা আউটপুট দেখাল ওয়েলকাম আমি আউটপুট দেখতে চাইলাম আমাকে আউটপুট দেখালো তো এটা প্রসেস করলো কে এইটা প্রসেস করলো কম্পাইলার কার মাধ্যমে প্রসেস করলো আমি যে অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে বসে আছি যে উইন্ডোজ এর মধ্যে যে ডিভাইস এর মধ্যে বসে আছি এখানে সে প্রসেস করে আমাকে আউটপুট দেখালো ওকে দ্যাট মিনস এই যে ওয়েলকাম যে আমাকে দেখালো তারপরে সেটা কোথায় গেল নাই হয়ে গেল মানে এই যে আমাকে যে এই ওয়েলকাম দেখালো এটা ব্ল্যাক স্ক্রিনে আউটপুট দেখালো এই যেটা আমি যখন প্রোগ্রামটা ক্লোজ করলাম তখন ওটা কোথায় গেল এটা কিন্তু এই কম্পিউটারে নাই বাট এই ফাইলটা কিন্তু আছে ওটা নাই কেন কারণ ওটা র্যাম থেকে দেখাচ্ছে রিড অ্যাক্সেস মেমোরি থেকে দেখাচ্ছে মানে ওইটাও এক ধরনের মেমোরি আচ্ছা সেই মেমোরি থেকে তোমাকে দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে তুমি যদি এখন এমন কোন কাজ করতে চাও যে কাজটা তুমি যখন করবা তখন কম্পিউটারটাকে নিবে কম্পিউটার যে তোমার কিবোর্ড থেকে সরাসরি নিবে না ইনপুট এবং এই ইনপুটটা সে একটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে নিবে সেই ভেরিয়েবলের নাম এ হতে পারে বি হতে পারে সি হতে পারে ডি হতে পারে ঠিক আছে বাট এই ভেরিয়েবলের নাম মেন হতে পারবে না কারণ মেন একটা রিজার্ভ কিওয়ার্ড ওকে এই ভেরিয়েবলের নাম ভয়েড হতে পারবে না এই ভেরিয়েবলের নাম ইন্টিজার হতে পারবে না কারণ এগুলো রিজার্ভ ওকে আচ্ছা এই স্যার কোনটা রিজার্ভ আর কোনটা রিজার্ভ না আমি কিভাবে বুঝবো এই পড়াশোনা করতে করতে বুঝবা তোমার কাছে থিওরি আসবে নোট আসবে তারপরে কম্পিউটারে ভুল করে দিল এরর আসবে তখন তুমি বুঝে যাবা যে ও আচ্ছা এটা তো আমার দেওয়াটা ঠিক হয়নি তবে খুব বেশি মুখস্ত করা লাগবে না এবং আলটিমেটলি তোমাকে খুব বেশি মাথার মধ্যে টেনশন নিয়ে ঘুরতে হবে না তুমি যদি বুঝে কাজ করো আচ্ছা এখন কম্পিউটারে এই যে এ বি সি ডি এগুলো ভেরিয়েবল এগুলোকে কম্পিউটারের মেমোরি লোকেশনও বলা হয় মেমোরি লোকেশনের নাম মানে এ নামে একটা জায়গা বি নামে একটা জায়গা সি নামে একটা জায়গা ডি নামে একটা জায়গা এই জায়গাটা কই থাকে কম্পিউটারের মেমোরির মধ্যে থাকে র্যামের মধ্যে থাকে কম্পিউটার সিস্টেমের ব্যাপারটা হচ্ছে কম্পিউটারকে বলতে হয় যে এই জায়গাটাতে তুমি কি ধরনের ডাটা রাখবা কি ধরনের ডাটা রাখবা এটাই হচ্ছে ডাটা টাইপ যেমন ধরো তুমি ইন্টিজার টাইপের ডাটা রাখবা 
অথবা ফ্লট টাইপের ডাটা রাখবা অথবা ক্যারেক্টার টাইপের ডাটা রাখবা অথবা স্ট্রিং টাইপের ডাটা রাখবা ঠিক আছে তাহলে এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক পড়াশোনা করা লাগবে ডাটা টাইপ নিয়ে ইন্টিজার কি ফ্লট কি ক্যারেক্টার কি স্ট্রিং কি তাই না তাহলে দেখো ধীরে ধীরে বোঝো সবচেয়ে সোজা হচ্ছে ইন্টিজার মানে পূর্ণ সংখ্যা আমরা ইন্টারমিডিয়েট আইসিটি তে যেটা পড়েছি না পূর্ণ সংখ্যা সলিড নাম্বার কি রকম নাম্বার যেমন ধর আমি তোমাকে বলি আমি যদি ইন্টিজার টাইপের যদি एग्जांपल দেই তাহলে 7 একটা ইন্টিজার নাম্বার 9 একটা ইন্টিজার নাম্বার 100 একটা ইন্টিজার নাম্বার 1000 একটা ইন্টিজার নাম্বার এখন স্যার আমি কত বড় নাম্বার লিখতে পারবো এটারও একটা রেঞ্জ আছে বাট এই রেঞ্জটা রেঞ্জটা নিয়ে তোমার এখন নানাচারা করার দরকার নেই তুমি আরো পরে মুখস্থ করো যে রেঞ্জ কত এখন মনে রাখো যে ইন্টিজার মানে সলিড নাম্বারগুলো পূর্ণ সংখ্যাগুলো ইন্টিজার নাম্বার ঠিক আছে তো তাহলে কম্পিউটার তাহলে কি নেই কম্পিউটার একটা নাম নেই যেটাকে আমরা ভেরিয়েবল বলি এবং সেই ভেরিয়েবলে কি ধরনের ডাটা থাকবে সেটা নেই দ্যাট মিন্স ভেরিয়েবল এবং ডাটা টাইপ এই দুটার সমন্বয়ে কম্পিউটার সিস্টেম চলে ভেরিয়েবল এবং ডাটা টাইপ এই দুটার সমন্বয়ে কম্পিউটার সিস্টেম চলে হ্যাঁ এক মিনিট তুমি একটু একটু मान कि ইন্টিজার মানে হচ্ছে দেখো এই অংশটুকু হচ্ছে ডাটা টাইপ আর এই অংশটুকু হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম তার মানে আমি যখন ইন্টিজার এ লিখব তখন কম্পিউটার মনে করে যে কম্পিউটারের মেমোরিতে র‍্যামে এ নামে একটা জায়গা আছে যেখানে তুমি কোনো কিছু রাখবা তা রাখলে কি করবে এই রাখাটাকে তুমি ইনপুট বলতেছে রাখলে কি হবে সেই রাখাটা নিয়ে তুমি কোনো কিছু প্রসেস করবা তারপর আউটপুট আসবে ঠিক আছে আমি যদি बरद्द कर लार डाटा टाइप हमटीजार मान ये पूर्ण संख्या रखा जाए पूर्ण संख्या रखा जाए मैं सलिड नम्बर रखा जाए ठीक है अच्छा तरह प्रसेस आउटपुट प्रसेस की जिन देखो तुम जो ए प्लस बी करो मान कि जो कर लोसेस ओके तुम जो सी कर ए प्लस बी करो अंक नियम अंक नियम हम जो कर सी ते रखो कथा ठीक है कि ना जी सर अंक बोलो देखो बेसिक मैथामेटिक्स प्रोग्रामिंग पार्थक्य अंक कर समय तुम्हें करता देखो 
a equal to 5 b equal to 6 c equal to a plus b এভাবে করতে হয় তাই না এটা বুঝতে কিন্তু তোমাদের কোনো কষ্ট নাই এখানে বোঝা যাচ্ছে যে a এর মান 5 b এর মান 6 c এর মান হচ্ছে a plus b তাহলে আউটপুট কত আসবে c এর মান হচ্ছে আসবে 11 11 আসবে এটুকু বোঝো তো তাই না জি স্যার আচ্ছা এতটুকু যদি বোঝো তাহলে কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে তোমার বাস্তব জীবনের পার্থক্যটা হচ্ছে a b এবং c কে অ্যালোকেট করতে হবে Memory allocate कोटता है। उधर ही memory allocate कोटता है computer system में मुद्दे। अलग computer system में मुद्दे memory allocate कोटते के लिए ताकि बोलता है कि धन है data शेयर रख दे। तो शेयर बोल रहा हूँ मैं integer type का data रख दो। ताले तुम्हाँ के लिखता है int for integer a comma b comma c ये भावे तुम्हाँ के variable गुलो declare कोटता है। ये रखे बोले variable declaration। variable declaration माने आश्वले computer में हम उधर एक space allocate करा। তার প্রত্যেকটা লাইনে শেষে সেমিকোলন দিতে হবে এটাই কম্পিউটার সিস্টেম আর কিছু না এই বাস্তব জীবনের সাথে পার্থক্য অল্প একটু এখন তবে এটাকে যদি আমি কোডিং এ নিয়ে যাই তাকে দেখো আমি করলাম ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টিজার এ কমা বি কমা সি তারপরে এ কে বললাম তোমার মান 5 বি কে বললাম তোমার মান 6 সি কে বললাম তুমি প্রসেস করো এ প্লাস বি the process can be done. Bolo to, it is plus. Plus means that you do it. It is computer key. Maybe you know. Maybe you know. Like in STDI dot H, header file. Maybe you know. That plus is the operator. The operator is the job. So, we will do the operator chapter. 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 Equal means that equally. You know. You know. You know. You know. You know. You know. माने ना पुरी तो माके प्रोग्राम डा कराते पड़ते सी काम इक्वल साइन टा हमरा शब्द जाने इक्वल माने होते हैं डाम दिखे फिर बाम दिखे जावे ठीक है चाहे अच्छा एसाइन करा जितने के बोले इटा के एसाइन ऑपरेटर एसाइनमेंट ऑपरेटर बोले अच्छा एक बार शो ए जे इटा जासूले प्रोसेस हुई से तार प्रमाण टकी तो � the printer के बोलता है जो integer type का data माने percentage d के साथ क्या ना बोल रहा हूँ कि तो new ये भावे percentage d लिखता है कॉमा दे c लिखता है ठीक है last चीज़ है semicolon दिता है तो अल ये तो कि ये तो जो printer का syntax ये जो double कॉमा में जो percentage d दिला percentage d हो चाहिए तो special character तो ये तो output एक उन्हें disturb कर बना ये परसेंटेज डी पूरी पत्ते शे मने करे जे एकाने कोनो इंटीजर टाइप जन भेलो तुम्ही आउटपुट देखा थे चाच्चो कौन भेलो टा देखा थे चाच्चो सी के देखा थे चाच्चो सी एकाने ढूँके जावे क्लियर ये परसेंटेज डी जगे ढूँके जावे तो तुम्ही ये दुटा प्रिंटे भी रखते पड़े इच्छा करले रखू सारे इटा दूर आपाश वाशी आज चे देखते भाल लगती है सना तो इटा भालो लगाओ जब बंद हो रहा तुम्हें जो दी ए परसेंटेज डी रखने जो दी बैकस्लाश एन लगाओ ताले पौरवती तक टा लाइन दूरी हो न्यू लाइन इटा एक स्पेशल कैरेक्टर जब देखो कंपाइल कर लाम देखो आप उठा की बैकस्लाश एलेवन तार प ताहले ये जो तुम्हाके आमी की देखलाम, तुम्हाके देखलाम होते हैं कि भावे एक ता वेरिएबल डिक्लेयर करता है, वेरिएबल डिक्लेयर करा की, वेरिएबल डिक्लेयर कर ले कंप्यूटर शे वेरिएबल के माध्यम में यूजर एक अस्ते के मान ग्रहण करे, अच्छा एक्टिव वेरिएबल के कि भावे भेलू दीता है, माने मान दी की भावे प्रोसेस करता है ऑपरेटर एर माध्यम में प्रोसेस करता है शाब्दिक इजी ऑपरेटर है जो एरिथमेटिक ऑपरेटर तो ना मैं क्या ने लिखी रखी एरिथ एरिथमेटिक ऑपरेटर एरिथमेटिक ऑपरेटर ओके हम लोग इलोने बिस्तर तो पढ़ाचना करो कि कि एरिथमेटिक ऑपरेटर आते हैं तो हम लोग एग्जाम तो हमें ओके त आउट ये ये जो एरिथमेटिक ऑपरेशन होलो ये लाइनें मात्र में ये शायद नंबर लाइनें शेर के हमरा आउटपुट या बार देख लाम कीपर बेदेख लाम पीन डिफरेंट मात्र में देख लाम एक हम तुम्हें आम के क्वेश्चन बताते बारे रखो जे आमितो 
देखो <laughs> माल्टिप्लीकेशन शुद्म चिन्हिप्लीकेशन सबट्रैक्शन मडल तो इसे देखो तार पर आरो आरो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं माने तुम जो दी इसे प्लस प्लस लेखो ताला माने एक प्लस होगे माने एक एक करे प्लस होगे तुम जो दी माइनस माइनस लेखो ताला एक एक करे माइनस होगे डिटेल्स हमने गले स्टडी कर बो समझा नहीं शुद्ध पाठों को तो अच्छे गुण की भावे लेख बार भाग की भावे मानू नि सॉरी सेवेन अब अब इंटर साइन दिला इंटर प्रेस कर ले देखो ट्वेंटी वन आज चाहिए क्लियर ट्वेंटी वन आज चाहिए तब भी इस तरह मल्टीप्लिकेशन काज करते हैं कि दो साथ तुम्हें इतने इतने के चलो में फॉर्मेट करते पारो माने ट्वेंटी वन टके तुम्हें कि फॉर्मेटिंग को आउटपुट टके शून्य करते पारो क्यों इधर आगे जो इधर इन्वर्टेड कमर मुद्दे जो अंशों को आते हैं इधर अच्छे तुम्हारे जाएगा पार्सेंटेज डील से स्पेशल कैरेक्टर बैकस्लैश इनो अच्छे स्पेशल कैरेक्टर तो ये इधर आगे जो फाका जगह तो को आते हैं तुम इच्छा को ले जगह तो को बाहर करते पारो हेलो हेलो अलकुम सलाम अच्छा अमे लोग लो अच्छा देखो ताहोले जेब विषय तो है शेरा वो अच्छे जेब 
আমি ইচ্ছা করলে যে কাজটা করতে পারি এই অংশটুকুতে আমি এটা ফরম্যাট করতে পারি যেমন ধরো দা আউটপুট ইজ ঠিক আছে তুমি এইভাবে ডিজাইন করতে পারো ইচ্ছা করলে মানে এই ইনভার্টেড কমার মধ্যে তুমি যা কিছু কিছু কিন্তু তুমি লিখতে পারো তোমার মতো করে এটা স্ট্রিং বলে মানে এখানে কোনো এরও আসবে না কিংবা তোমাকে কোনো বাধা দিবে না কিন্তু তুমি এই পার্সেন্টেজ ডি ব্যাকস্লাস এন এগুলোকে আবার নষ্ট করতে পারবে না কারণ এগুলো হচ্ছে অর্ডার তোমাকে দিতেই হবে কারণ তুমি একটা ইন্টিজার টাইপের ডাটা এই কমার পরে লিখেছ মানে এই এই ইন্টিজার টাইপের ডাটাটা আউটপুটে পাস করবার জন্য এই স্পেশাল ক্যারেক্টারটা তোমাকে ইউজ করতেই হবে ঠিক আছে কিন্তু এটার সাথে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখতে পারবে এখন যদি আমি এটাকে কম্পাইল করি তাহলে দেখো এবার আউটপুটটা কিরকম আসে আমি দিলাম টু ইন্টার ফোর দেখো আসে দা আউটপুট ইজ এইট বুঝতে পেরেছ ওকে আমি <coughs> পসিবল দেখতে থাকো আমি কি কথা বলি আমি ঠিক যতটুকু পড়াচ্ছি ততটুকু বাসায় টাইপ করো ক্লিয়ার টাইপ করো প্রথমে মনে রাখবা আমি যা যা স্ক্রিনে দেখাচ্ছি এই যে পুরো রেকর্ডিং টা থেকে এই রেকর্ডিং টা লিঙ্ক তুমি আজকেই পেয়ে যাবা এই যা যা তোমাকে দেখাচ্ছি তা তা তুমি কম্পিউটারে টাইপ করবা ক্লিয়ার টাইপ করে করে নিজে হাতে কম্পোজ করে তুমি ইনপুট দিয়ে প্রসেস করে আউটপুটটা দেখবা এই দেখার মধ্যে তোমার একটা রিজন আছে এই দেখলেই তুমি ম্যাচিউর হতে শুরু করবা নিজে হাতে টাইপ না করা পর্যন্ত তুমি এক্সপার্ট হতে পারবে না যখনই টাইপ করবা তখনই তোমার বুদ্ধি বেরোবে এরর দিবে স্পেলিং মিস্টেক হবে কম্পালেশন এরর আসবে তখন তুমি এটা নিয়ে ছুটতে থাকবা এবং তখনই তোমার রিয়েল পড়াশোনাটা হবে তো আজকে যেহেতু ওপেনিং এবং আমাদের আমার সেকশনের সব স্টুডেন্ট আজকে নাই অলমোস্ট আমার এখানে অনলি ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে স্টুডেন্ট মনে মেবি আছে কিংবা বুঝতে পারেনি তো যে কাজটা করবা তোমরা নিজেদের গ্রুপের মধ্যে সেকশন ই মধ্যে তোমরা এরকম একটা কথা বলো যে স্যার আজকে তার প্রথম কাজটা নিয়েছে সবাইকে উপস্থিত থাকতে বলছে আর আমি তোমাদের প্রিপারেশন নেবার জন্য একদম বেসিক লেভেলের নোটের লিঙ্ক তোমাদেরকে আমি আজকে দিব কিছু ইউটিউবের ভিডিওর লিঙ্ক দিব পরবর্তী ক্লাসের আগে সেগুলো অবশ্যই দেখে আসবা এবং এই প্রোগ্রামটা প্র্যাকটিস করে আসবা ঠিক আছে বলো তো আমাদের নেক্সট ক্লাস কবে কেউ কি বলতে পারো আমার সাথে তোমাদের নেক্সট ক্লাস কবে কিন্তু এটা মনে রাখবা যে কেউ যদি না আসে তার জন্য আমরা পিছিয়ে থাকবো না ঠিক আছে আমরা কন্টিনিউ করতে থাকবো আছে যাদের কাছে তোমাকে বলি আমি মোবাইলে হচ্ছে তোমার 
ওয়েব বেস কিছু এডিটর আছে সেই এডিটরে তুমি করতে পারবে ঠিক আছে তোমাদের কি সবার কাছেই না না একজন দুজনের কাছে নাই স্যার আছে কিন্তু স্যার এই মুহূর্তে হাতে নাই আর কি এই মুহূর্তে হাতে নাই না আমি তোমাদের তাহলে গ্রুপে আমি তোমাদের গ্রুপে মোবাইলের একটা এডিটর অনলাইন এডিটর আছে আমি সেই এডিটরটার লিংক আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার আর দিলে হয় স্যার হ্যাঁ তোমরা সি প্রোগ্রামিং কম্পাইলার দেখলে চলে আসবে হ্যাঁ তোমরা পাবা তারপর তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো আমি দিয়ে দেব ঠিক আছে আর তোমাদের কি টাইম আছে তুমি তোমাদের যাতে কম্পিউটার এবং মোবাইল নেই এই মুহূর্তে তোমরা যারা হরতাল অবরোধ ছাড়া ক্যাম্পাসে আসতে পারবে তারা প্র্যাকটিস করার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্টে অর্পিতা রয় নামে একজন ম্যাডাম আছেন আরে ওই আরে ম্যাডামকে তোমরা বলবে যে আমাদেরকে একটু ল্যাব অ্যাক্সেস করার সুযোগ দেন তাহলে ওরা তোমার উনি তোমাদেরকে একটা রুটিন করে দিবে ওই সময়টুকুতে তোমরা ল্যাব অ্যাক্সেস করতে পারবে ঠিক আছে আমাকে জানাবা ক্লিয়ার